হ্যাঁ ইয়ারো গুড ইভিনিং ফ্রম দিল্লি লাস্ট টাইম তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমার আর একটা নতুন ফ্রেশ ব্লগে তো যাই হোক ব্লগ ফ্রেশ আমিও একদম ফ্রেশ রেডি স্টেডি অ্যান্ড গো কারণ দেখতে পাচ্ছ ঘড়ির কাটায় চারটে পাঁচ বাজে চারটে পঞ্চাশে আমার ট্রেন তো আপাতত ট্রেনে উঠে আমি বা এখান থেকে বেরিয়ে আর স্টেশন থেকে মোটামুটি মিনিট পনেরো লাগবে আমার যেতে তো যাই হোক যা যা প্রস্তুতিও রয়েছে সব কিছু করে নিই বেরিয়ে আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি যাই হোক মানে দিল্লির যানজটটা যে কতটা স্পেশাল যদিও আমার কিছু করে আসা ছিল না হাঁটা পথ তাও হেঁটে গেলাম তাও মানে রাস্তা দিয়ে হাঁটার উপায় নেই দেখতে পাচ্ছ চারটে পঁচিশ বাজে চারটে পঞ্চাশে ট্রেন এখন অনেকটাই বাকি আছে এসছে দিল্লির প্ল্যাটফর্ম পনেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমার ট্রেন লাগেনি এখনও লাগলে তারপরে আমি যাচ্ছি তো এখন মোটামুটি একটু ওয়েট করা ছাড়া কিছু করণীয় নেই তো আমিও ওয়েট করছি তোমরাও ওয়েট করো তো যাই হোক শিয়ালদা রাজধানী দাঁড়িয়ে আছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই যে শিয়ালদা নিউ দিল্লি রাজধানী তো এটা ছাড়বে চারটে পঞ্চাশ সবার তো হাওড়া রাজধানী এই পাশের প্ল্যাটফর্মে আসবে এখন আসিন যাই হোক তো প্রচুর কিছু ভালো ইনসিডেন্ট এবং খারাপ ইনসিডেন্টের মধ্যে দিয়ে ট্রিপটা গেল সব কিছু মনে থাকবে এবং সব কিছু একদম চোখের সামনে এখনও তাজা আর যে কাশ্মীরের সফর এবং যেটা বলে ভূস্বর্গ সেটা যে কতটা যথার্থ কেউ যদি না যায় তো সেটা বোঝা যাবে তো যাই হোক এইটুকুই বলবো আপাতত এখন ট্রেনে উঠি কারণ এখনও ট্রেন আসেনি ট্রেনে এসে উঠে আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করছি যাই হোক ফাইনালি একদম ট্রেনের সামনে বি টু সাইড লোয়ার তো কেউ বলো না যে সাইড লোয়ার কি করে পেয়েছে হয়তো আনফর্চুনেটলি বা লাকিলি পেয়ে গেছি তো সাইড লোয়ার সিট যেটা প্রেফারেবল সবার আমার নয় যে পিছনে ট্রেন দেখতে পাচ্ছ কোনোভাবে পেয়ে গেছি আর এখানে গরম এখন মোটামুটি ভালোই আছে ভেতরে জাস্ট গাড়ি লাগালো তো এসি অন করেনি এখনও মোটামুটি দশ মিনিট বাকি বেরোবার তো দেখছি বেরোলে ফার্স্ট অপেজ হচ্ছে চেন্নাই সেন্টার সরি চেন্নাই সেন্টার কানপুর সেন্টার তো কানপুর সেন্টারটা অবশ্যই কভার করবো দেন কতটা কি কভার করতে পারি সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো কোচ কম্পিটিশান ভাড়াটা আমি একটু পরেই পেয়েছি তো আমি এখন চলে এসছি ইন্ডিয়ান স্টাইল ওয়াশরুমে দেখতে পাচ্ছ দিক প্রোটেক্টার স্মোক প্রোটেক্টার এই হচ্ছে ওয়াশরুম মোটামুটি ক্লিন এখন আছে এরকম একটা থার্ড এসিতে হওয়া হচ্ছে মোটামুটি পরিষ্কার এই হচ্ছে বায়োমেট্রিক এই যে এইটা প্রেস করলে এটা অনেকে করে না বারবার করছে প্রেস করে দিই সবসময় ইয়ে করার পর ভালো সুন্দর বন্ধ আছে এবার বিকে দেখি সোপ আছে কি না হ্যাঁ সোপ আছে দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ দিল্লি স্টেশন থেকে বাই বাই দিল্লি যারা দিল্লি থেকে দেখছো হাই হ্যালো আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে তোমাদের সাথে তো নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে এখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে পাশে দাঁড়িয়ে আছে তেজাস এক্সপ্রেস তেজাসেও খুব তাড়াতাড়ি কভার করব সবই করব কিন্তু তার জন্য তোমাদের সাপোর্টটা খুব বেশি পরিমাণে দরকার তো সাপোর্টটা একটু বেশি পরিমাণে করো একটু
ট্রেনের তো স্টপেজ খুবই কম কভার খুবই কম করা যাবে তো যেটুকু করা যাবে সেইটুকুই আমি করতে পারবো আমার ট্রেন দেখেছে একদম পিছনে লেগেছে আগে প্রচুর ট্রেন প্রচুরটা যেতে হবে হাওড়া থেকে নেমে বুঝতে পারছি যাই হোক এই ফার্স্ট স্টপেজ এলে দশ মিনিট লেটে ট্রেন ঢুকেছে যাই হোক ট্রেনে দুবার চার হলে তোমাদের দেখাচ্ছি তো ট্রেন যেহেতু লেট আছে দু মিনিট দাঁড়িয়ে ছেড়ে দিল ট্রেনের টাইম ঢোকার ছিল নটা বত্রিশ এখন দেখছে পনেরো দশটা বাজে নটা বিয়াল্লিশ ধরে ঢুকেছে আর নটা পঁয়তাল্লিশে ছেড়ে দিল তিন মিনিটে যেহেতু ট্রেন লেট আছে তো এই হচ্ছে কানপুর সেন্ট্রাল কানপুর সেন্ট্রাল থেকে যারা যারা দেখছো তাদের জন্য হাই হ্যালো সবাইকে তো কোনো সময় কানপুর সেন্ট্রালও কভার করব এক্সপ্লোর করব সবই করব তোমাদের ভালোবাসার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছ কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশন তো যাই হোক ট্রেন তো ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন এখন এগাচ্ছে ধীরগতিতে তো আমিও ভেতরে যাই পিছনে দেখতে পাচ্ছ আসানসোল স্টেশন বারোশো তিপ্পন্ন কিলোমিটার যাত্রা করার পর সপ্তম স্টেশনে দাঁড়ালো হচ্ছে হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস এটাই হচ্ছে শেষ স্টপেজ এরপরে একদম স্ট্রেট ওয়ে হাওড়া দাঁড়াবে তো ফার্স্টটা কভার করলাম আর শেষটা কভার করলাম তার কারণ মানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝতেই পারছো এতটা হেক্টিক শেডিউল তো সেই জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছ পিছনে আসানসোলে প্রচুর জন্য নেমেছে দেখতে পাচ্ছ সিগন্যাল হয়ে গেছে যাই হোক দু মিনিটের স্টপ ছিল মাত্র দু মিনিট আর বারোশো তিপান্ন কিলোমিটার এলো সপ্তম স্টেশন এটি ট্রেন এবং এটাই লাস্ট স্টেশন এরপরে স্টেট ওয়ে দাঁড়াবে হাওড়া তো যাই হোক ভেতরে যাই ভেতরে গিয়ে কথা বলছি ফাইনালি পেপার চলে এসছে এবং তার সঙ্গে চলে এসছে ব্রেকফাস্ট দেখতে পাচ্ছ ননভেজ ব্রেকফাস্ট ননভেজে তো কী হবে অমলেট হবে বর্ধমান জংশন পেরাচ্ছি বাট এই স্ট্রেনের কিন্তু স্টপেজ নেই বর্ধমান জংশনে তো সেই জন্য ভেতর থেকেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি বাই বাই বর্ধমান খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে বর্ধমানের সিরিজ এবং ব্লগ অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে যারা যারা দেখছো তারা গিয়ে আমি আই বাগানে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো গিয়ে দেখো ফাইনালি রিচ করলাম দ্য ল্যান্ড অফ বেঙ্গল হাওড়া স্টেশনে তো ট্রেনটার যাত্রাপালা শেষ করেছে মোটামুটি চোদ্দো মিনিট লেট আছে লেট হতো না আউটার একটু দাঁড় করিয়ে রেখেছিল তাই তো টাইম পাঞ্চুয়ালিটি এই ট্রেনের বোঝা যায় যে কতটা ভালো এত লম্বা যাত্রাপালায় মাত্র বারো তেরো মিনিট লেট মানে সেটা কিছু লেটই নেই তো যাই হোক আর একটা সফর শেষ হলো এইভাবে তো পরবর্তী সফরের জন্য তোমরা ওয়েট করো আর এটুকুই বলবো তার দীর্ঘ যাত্রাপালা ছিল চব্বিশশো তিপ্পান্ন কিলোমিটার তার মধ্যে তেরো মিনিট লেটটা কোনো লেটই নয় আর পিছনে দেখতে পাচ্ছ ওই যে পিছনে একদম ডিব্বা ছিল অনেকটা পর ভাবতে হবে তো এখন আপাতত তো এখন অনেকটা পর হেঁটে সামনের দিকে যেতে হবে তো সে সঙ্গে একটা কাশপুর সকলের একটা স্বর্গের জায়গা মানে সত্যি সেটা যে ল্যান্ড অফ স্বর্গ বলে তো সেটা একদম যথার্থভাবে শেষ হলো তো যাত্রাপালা শেষ সব কিছু শেষ এবং টাইমে আবার কাল থেকে ডেলি রুটিন ডেলি লাইফ তো তোমরা ওয়েট করতে থাকো আর একটা দুমদুমার যাত্রাপালার জন্য তোমাদের সাপোর্টে প্রচণ্ড পরিমাণে দরকার তো সেইটা একটু বড়ো কষ্টটা যেটা সেটা দামটা দিই তো যাই হোক সবসময় যেটা বলি কিপিং টাচ অলেজ অন ফেটফুল টাচ বাই ফোন নাও আর একটা ভালো যাত্রাপালার জন্য তোমাদের সাপোর্টটাই কিন্তু আমার দরকার তো এই সিরিজটাই দেখব কতটা কি তোমরা সাপোর্ট করছো তো ভবিষ্যতে আরও নিত্য নতুন এবং আরও ভালো ভালো কোচ ভালো ভালো যাত্রাপালা তোমাদেরকে উপহার দেব এই কিছু কথা দিয়ে আমি কি তিনটা চলো তো ফেসবুক